ఈ వీడియోలో మ్యాథమెటిక్స్లోని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి లెక్కలను మీకు ఇక్కడ వివరిస్తున్నాము ఈ యొక్క లెక్కలు అనేక రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే వివిధ రకాల మ్యాథమెటిక్స్ అకాడమిక్ పరీక్షలలో ఇటువంటి లెక్కలను అడుగుతూ ఉంటారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ హోల్ స్క్వయర్ దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రూట్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వయర్ అని ఉంది ఇది ఈ సూత్రానికి సరిపడే విధంగా ఉంది రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి హోల్ స్క్వయర్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ సూత్రం యొక్క ఫార్ములాని అనుసరిస్తూ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాము ఇక్కడ చూడండి దీనికి సూత్రం రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి హోల్ స్క్వైర్కి సూత్రం ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ టూ రూట్ ఏ బి ఇది దీనికి సూత్రం సో ఇప్పుడు ఈ సూత్రం ప్రకారంగా ఈ లెక్కను చేద్దాము ఇక్కడ ఏముంది ఏ ప్లేస్లో రూట్ ట్వెల్వ్ ఉంది బి ప్లేస్లో రూట్ త్రీ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీని ప్రకారంగా తీసుకున్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ తర్వాత ప్లస్ రూట్ ఏబి ప్లస్ టూ రూట్ ఏబి ఏ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ఏ ఇంటూ బి అంటే ఎంత త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ పన్నెండు మూడులో ఎంత పన్నెండు ఇంటు మూడు ముప్పై ఆరు ఓకే పన్నెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ రెండు రూట్ ముప్పై ఆరు ఇప్పుడు దీనిని సింప్లిఫై చేద్దాం పన్నెండు ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ దీనిని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఆరు ఇంటు ఆరు ముప్పై ఆరు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా ఆరార్లా ముప్పై ఆరు సో ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు మూడు ఎంత అవుతుంది పదిహేను ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ తర్వాత ఈ టూ ఉందిగా టూ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ని సిక్స్ స్క్వైర్గా రాసుకుంటాం ఆరు ఇంటూ ఆరు ఆరు స్క్వైర్ ఇప్పుడు ఈ పదిహేను ప్లస్ రెండు ఈ స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు ఇంటూ ఆరు ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి టూ రూట్ ఏబి అన్నప్పుడు ఈ టూ అనేది రూట్ ఏబిని గుణిస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ రూట్ని తీసేసిన తర్వాత ఆ లోపల ఉన్న వాల్యూ ఇంటూ ఈ రెండు అని అర్థము ప ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ రెండు ఇంటూ ఆరు ఎంత అవుతుంది పన్నెండు రెండార్ల పన్నెండు సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క పదిహేను ప్లస్ పన్నెండు ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ పన్నెండు ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇరవై ఏడు ఇది దీనికి ఆన్సర్ ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఈ సూత్రాన్ని అనుసరించి ఆన్సర్ని చేయవచ్చును కానీ అందరికీ అర్థమవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఇక్కడ వివరించాను ముఖ్యంగా మ్యా నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వారికి ఈజీగా అర్థమవ్వడం కొరకు ఇట్లా లెంతీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను 
ఇప్పుడు మరొక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు చెప్పబోయేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాబ్లం ఈ మోడల్లో చాలా చాలా ఎగ్జామ్లలో అడిగారు రూట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వయర్ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే రూట్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వయర్ దీనిని ఇది ఏ ప్రాబ్లం అనుగుణంగా ఉంది రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి హోల్ స్క్వయర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ టూ రూట్ ఏబి ఈ విధంగా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బి అంటే సిక్స్ అంటే రూట్ ట్వంటీ ఫోర్ రూట్ సిక్స్ ఈ యొక్క ఫార్ములాని అనుసరిస్తూ ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాము ఇక్కడ ఈ ఏ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బి అంటే మైన ప్లస్ బి అంటే సిక్స్ చాలామంది నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనటువంటి వారు ఇక్కడ మైనస్ పెడేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫార్ములాస్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఇంతకుముందు వీడియోలో వీటికి సంబంధించినటువంటి సూత్రాలు మాత్రమే ఓన్లీ ఫార్ములాస్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాను ఆ ఫార్ములాస్ అన్నిటినీ నేర్చుకున్నట్లయితే ఇటువంటి లెక్కలను మీరు చాలా సులువుగా సాల్వ్ చేయవచ్చును ఈ సూత్రం ప్రకారంగా ఏ ప్లస్ బి మైనస్ టూ రూట్ ఏబి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అయ్యింది తర్వాత టూ రూట్ ఏబి మైనస్ టూ రూట్ ఏబి ఏ అంతే అంత ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ బి బి అంటే ఎంత సిక్స్ అని ఆర్ సిక్స్ బి అంటే సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది ఈ ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఆరుని గుణించినట్లయితే నూట నలభై నాలుగు ఓకే సో హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ టూ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు పన్నెండు పన్నెండుల నూట నలభై నాలుగు సో పన్నెండు ఇంటూ పన్నెండుగా రాసుకోవచ్చును ఓకే తర్వాత ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఆరు మైనస్ రెండు ఈ పన్నెండు ఇంటూ పన్నెండుని ఎలా రాసుకుంటాము పన్నెండు స్క్వయర్ పన్నెండు స్క్వైర్గా రాసుకుంటాము సో తర్వాత ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఆరు మైనస్ రెండు ఈ యొక్క స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ చేస్తాము స్క్వైర్ ఉంటే రూట్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కనుక ఇప్పుడు ఏముంటుంది రెండు ఇంటూ పన్నెండు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి టూ రూట్ ఏబి అంటే రెండు అనేది ఈ రూట్ ఏబిని గుణిస్తుందని అర్థము కనుక ఈ టూ రూట్ ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ అన్నప్పుడు ఈ స్క్వైర్కి ట్వెల్వ్ ఈ రూట్కి క్యాన్సిల్ పోతుంది తర్వాత రెండు ఇంటూ పన్నెండు అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఆరు మైనస్ ఈ పన్నెండు రెండుల ఎంత అవుతుంది ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండుల ఇరవై నాలుగు ఈ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఈ ఇరవై నాలుగు తీసేస్తాము ఇది పోతుంది ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు పోతే ఇంకెంత ఉంది ఆరు 
దీనికి ఆన్సర్ అనేది సిక్స్ అనేది ఉంది కనుక ఇటువంటి మోడల్లో అడిగినటువంటి లెక్కలను ఈ సూత్రాలను అనుసరించి చేయండి ఇందాక మీకు వివరించినటువంటి లెక్కలు ఈ యొక్క సూత్రాలు అంటే ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వయర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ బీ స్క్వయర్ ప్లస్ టూ ఏబీ ఓకే ఈ యొక్క మోడల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనిని రూట్లో ఇచ్చినప్పుడు రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బీ హోల్ స్క్వయర్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీని యొక్క సూత్రాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రూట్ ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ రూట్ బీ స్క్వయర్ ప్లస్ టూ రూట్ ఏ రూట్ బీ ఈ విధంగా రాసుకుంటాము అయితే దీనిని సింప్లిఫై చేస్తే స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ పోతుంది కనుక ఏ ప్లస్ ఈ స్క్వైర్కి ఇక్కడ ఉన్న బీ రూట్కి క్యాన్సిల్ పోతుంది బీ ప్లస్ ఈ రూట్ని మొత్తానికి రాసుకుంటాము టూ రూట్ ఏ బీ అంటే మొత్తం హోల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బీ అని అర్థము ఓకే సో ఇందాక మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ టూ రూట్ ఏ బీ ఇలా ఇందాక మీకు లెక్కల్లో రాసినప్పుడు వివరించాను ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా రాసుకుని ఇస్తున్నాము ఆ రూట్కి టూకి క్యాన్సిల్ పోతుంది ఇక్కడ రూట్కి టూకి క్యాన్సిల్ అనేది పోతుంది సో కనుక మిగిలింది ఏముంది ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ టూ రూట్ ఏబీ ఇది సో ఈ విధంగా రాసుకొని మీకు ఎగ్జామ్లలో ఈ మోడల్లో కనుక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అంటే రూట్లో కనుక ఇది అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా మీరు ఏ ప్లస్ బీ ప్లస్ టూ రూట్ ఏబీ ఇలా సూత్రాన్ని రాసుకునేసి ఆ సూత్రం ప్రకారంగా ఈ మోడల్లో అడిగిన లెక్కలను సాల్వ్ చేయవచ్చును అలాగే ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వయర్ ఇలా ఉంది సో దీనిని ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ బీ స్క్వయర్ మైనస్ టూ ఏబీ చాలామంది అంటే మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వారు అలాగే నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఈ యొక్క సూత్రంలో తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వయర్ అనేది ఏ స్క్వైర్ ప్లస్ బీ స్క్వైర్ ప్లస్ టూ ఏబీ రాసాం కదా ఇక్కడ కూడా ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బీ స్క్వయర్ మైనస్ టూ ఏబీ అని రాయిచ్చామని రాస్తూ ఉంటారు అది తప్పవుతుంది కనుక దీనికి ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వయర్ సూత్రం ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ బీ స్క్వయర్ మైనస్ టూ ఏబీ ఇది కూడా ఎలా వచ్చిందో అనేది తర్వాత వీడియోలో మీకు వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి దీనిని రూట్లో అడిగినప్పుడు రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బీ హోల్ స్క్వయర్ ఇలా అడిగినప్పుడు రూట్ ఏ స్క్వయర్ ప్లస్ రూట్ బీ స్క్వయర్ మైనస్ టూ రూట్ ఏ రూట్ బీ ఇంటూ రూట్ బీ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ పోతుంది ఏ అనేది ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న బీ స్క్వైర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ పోతుంది బీ అనేది ఉంటుంది సో ఏ ప్లస్ బీ మైనస్ తర్వాత ఈ టూ ఈ రూట్ని మొత్తానికి రాసుకుంటాము ఏ ఇంటూ బీ ఏ బీ రూట్ ఏ బీ ఇది దీనికి సూత్రం సో కనుక ఈ యొక్క రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బీ మైనస్ టూ రూట్ ఏ బీ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి సో ఈ మోడల్లో మీకు కనుక లెక్క అడిగినప్పుడు అంటే రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బీ 
హోల్ స్క్వయర్ ఇలా అడిగినప్పుడు దీనికి సూత్రం ఏ ప్లస్ బి మైనస్ టూ ఏబి ఈ సూత్రాన్ని అనుసరిస్తూ ఆ యొక్క లెక్కను సాల్వ్ చేయవచ్చును ఇవి చాలా చాలా బేసిక్ లెక్కలు మరియు చాలా చాలా ముఖ్యం అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లలో వీటికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలను అడుగుతూ ఉంటారు వివిధ రకాల మ్యాథమెటిక్స్ అకాడమిక్ పరీక్షలలో కూడా ఎక్కువగా ఈ సూత్రాలకు సంబంధించిన లెక్కలను అడుగుతూ ఉంటారు నేను గత వీడియోలో ఈ యొక్క రూట్లకు సంబంధించిన సూత్రాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తూ ఒక వీడియోని పెట్టి ఉన్నాను అందులో మీరు ఈ రూట్స్కు సంబంధించిన సూత్రాలన్నింటినీ కూడా నేర్చుకోవచ్చును ముందుగా మనకు మీకు కనుక వీటికి సంబంధించిన సూత్రాలన్నీ తెలిసినట్లయితే ఈ మోడల్లో అడిగినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ను చాలా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు